，观音菩萨留下一滴血，化作妇女儿童的保护神顺天圣母。过去人们把分娩叫做过鬼门关，如果不能顺产，母子双亡是经常的事情。身为大慈大悲的观世音菩萨，自然不忍心看到众生受到如此痛苦，于是他便刺破手指，落下一滴鲜血到人间转世投胎。菩萨这一等级已经证得佛门的顶尖道果，一举一动都蕴含大道至理，野兽听见菩萨的声音。会直接开启智慧，凡人解除菩萨的气息，能增寿百岁，更别提他们的一滴血，单凭重量就足以摧毁一座大山。佛母弟子若是得到，未来必定成为罗汉，并且观音菩萨还不是一般的菩萨，他乃佛门四大菩萨之一，早已证得至高无上的佛陀道果。只是因为怜悯苍生疾苦，所以道驾慈航，以菩萨之名普度众生，就跟地藏王菩萨的地狱不控誓不成佛一样。其实他们早已证得佛陀果位。在佛门当中的地位，仅次于至高无上的佛祖。寻常的佛陀都是他们的晚辈，佛陀成千上万，但除了佛祖之外，没有一个能像观音菩萨一样法力无边。他的鲜血经历六道轮回，最终转世成一位漂亮少女陈静姑。少女天生聪慧，学得一手好医术，拯救了许多难产孕妇，这可是一个大功德。无论什么时代，新生儿都是重中之重，一旦没有新鲜血液。未来注定灭亡，就算是高高在上是天庭和灵山，拥有满天神佛，俯瞰万万年历史，却也是在人间拥有无数道统。但凡成仙，都必须去天庭报道。佛门弟子的终极目标，就是去往极乐世界。有这些前赴后继的后来者，天庭和灵山才能称霸三界。而对于人间来说，这一点就更加重要了。仙佛即便和人间隔绝，也能凭借超绝的武力撑下去。人间几十年一代人，陈静姑这种接生婆，简直不要太重要。并且后来她还受到观音菩萨点化，学会法术神通，能够斩妖除魔。很快她便成了一方保护神，名气不比当时的妈祖娘娘差。妈祖忽悠出海之人，是海边百姓的保护神，而陈静姑这个顺天圣母，则是所以妇女婴儿的守护之神。传说她十三岁就上庐山学法术，大半生都在斩妖除魔当中度过。后来，当她怀孕生子，才知道此间不易，于是专心研究接生之术，受到万民供奉。在古代，一个家庭的香火传承可谓重中之重，哪怕玉皇大帝也地位也比不上。不孝有三，无后为大。这句话在古代就是字面意思。陈静姑融入半生，终究是为了仙班，不负观音菩萨的厚望。另外，相传八仙之一的吕洞宾胆大包天，竟然敢戏弄至高无上的观音菩萨，菩萨被气出一条白发，因为此等仙佛已经达到不可思议的境界。这白发竟然成为一条邪恶的蛇妖，陈静姑的转世也是为了斩杀这个妖怪。菩萨的职能有很多，送子求富贵都是最常见的。因为观音菩萨精力有限，所以分化无数分身。这顺天圣母掌管婴儿的出世，而送子娘娘则又是另一大女神仙。毕竟常见的就是三孝娘娘，三孝为云霄、琼霄、碧霄的合称，是道教神话传说中的三位仙女，他们执掌混元金斗，凡是神仙人等，不论贵贱、贫富与否。都从金斗转动降生，从前百姓求子，生意都靠拜三霄，所以又被民间称为送子娘娘或送子奶奶。会员金斗是天地开辟之初便诞生的法宝，掌管净化生育。三霄娘娘同样来历神秘，据说乃是站在宇宙顶点的圣人座下弟子，修炼万万年，法力深厚，连玉皇大帝都远远不如。三人联手可以横扫世间一切敌，神话中耳熟能详的天宫战神，连三霄娘娘的裙子都摸不到。大名鼎鼎的十二金仙举手无敌。可三霄娘娘布下九曲黄河阵，那是直接一举团灭。不过其实三霄的原型坑三姑娘是一个神，就是侧神紫姑神。坑三姑娘是排行第三，而法宝混元金豆代表的是古代的净统。古代净统除了上厕所，还负责接生孩子，故可以返本还原，消人道行。而法宝金交剪就是剪刀，生孩子是剪脐带用的。三霄娘娘有三位，送子完了紧接着保胎，最后安然无恙的接生出来。这就是一套完整的流程。这个职位的神仙虽然不像雷公电母一样有名，但重要性却是无与伦比。顺带一提，古人喜欢把人凑成三，而且还特别喜欢老三。像民间有女娲娘娘、九江圣母、九莲圣母三姐妹、陛下元君、马当山圣母、五峰山圣母三姐妹、陈静姑与李三娘、林沙娘三奶夫人。当然，最著名的还是三清祖师，这也符合道教经典：一生二，二生三，三生万物。顺天圣母陈静姑虽是女儿身。却丝毫不比男人差，斩妖除魔就好比闯荡江湖，自然要有情投志合的好伙伴。陈静姑的称号有很多，除了顺天圣母之外，诸如临水夫人、诸生娘娘、送子奶奶。这个职位有两大说法，分别是一南一北，南方自然就是这位陈静姑，在陆地上的威望堪比妈祖娘娘，妈祖可是玉皇大帝钦点的海神，四海龙王都要俯首称臣。
。按照希腊神话的划分，那就是仅次于天神玉帝，与地府十殿阎罗平起平坐。而在北方的神话里，陛下元君也叫泰山奶奶，这位才是女性的至高神。泰山是五岳至尊，历代帝王封禅的地方，在人间算是最为尊贵的场所，即便是皇宫也比不上。泰山神东岳大帝在神话里，那更是号称掌管世间一切生物。汉族最古老的阴阳五行学说中，泰山位居东方，是太阳升起的地方，也是万物发祥之地。因此，泰山神具有主生、主死的重要职能，并由此延伸出几项具体职能：新旧相待、护国安民、延年益寿、长命成仙、福禄官职、贵贱高下、生死之妻、鬼魂之统。泰山神作为泰山的化身，是上天与人间沟通的神圣使者，是历代帝王受命于天、治理天下的保护神。地位这么也是正常。传说封神大捷的时候，这个东岳大帝的位子其实是姜子牙给自己留的，他乃是元始天尊弟子。在三界的辈分都算极高，自然不愿意屈居人下。更何况圣人说他无缘仙道，也就是没办法去天上成仙。因为姜子牙乃是封神大劫的主角，搅动风云，身上布满了节气，对于仙道那是有害无益。其实封神大劫就是神仙们用来洗涤自身的手段，修行乃是逆天而为，不断掠夺天地灵气为己用，却无法反哺天地，这肯定会遭到天道意志的厌恶。天道有常，不为尧存。不为结王，世界的运行是无法停止的。但神仙们却能长生久世。如果人人都成了神仙，那么像顺天圣母这样的生育之神，还有什么用呢？同样的，没有新生血液，世界肯定会逐渐腐朽。这对于天道来说是不能接受的。所以便有了一次次天地大劫，用来清除一些害虫。哪怕高高在上的圣人，也无法阻止这一切，因为这是世界的意志。只要无法脱离世界，就不能无视他。封神大劫消除业力，姜子牙肯定是立了大功，但同样也成了消耗品，不能像他的师兄弟一样修仙长生。这最后的封神也是他的机会，只可惜关键时刻功亏一篑。强大的东岳大帝职位被黄飞虎夺走，泰山神高高在上，一世独立，玉皇大帝也不能轻易折辱，这位子可谓是相当逍遥。泰山奶奶传说是泰山自然诞生的古神，掌控阴阳之力，因为心地善良。所以保护婴儿妇女的成长，这种关系人间未来的职位，都不是一般神仙能担任。顺天圣母陈静姑的一生堪称传奇，这和她是菩萨血转世不无关系。虽然转世后就已经独立，但菩萨肯定会有一部分目光注视她，这就是身后有人好办事。不过不管怎么说，顺天圣母都是至高的神灵，忽悠一方土地，受到万家香火供奉。那么你对这位菩萨点化的圣母又有怎样的看法呢？本期神话故事就到这里，咱们下期继续。